Fick Late Night. Zo, hier zijn we terug. <laughs> um, nacht is ook vaak het moment waar dat spelletjes gespeeld worden. Mensen tot creativiteit komen. Mensen reflecteren. Het is ook de periode dat mensen dromen. Mensen gaan slapen, dromen vaak. Dus dat is ook een vrij intense activiteit waarin de allerlei dingen verwerkt, herverwerkt worden. En uh, we dachten, dit is wel een uitgelezen moment. Het is vijf voor twee. Om uh, twee jonge SPA'ers aan het woord te laten. Die, wat moeten we nog zeggen? Het is vijf voor twee. Als dat de realiteit is, is dat de realiteit. <lacht> en... Uh, Twee jonge mensen, die, twee jonge SBA's, die uh, een aantal quotes hebben verzameld. Uh, of misschien moet je het even zelf uitleggen wat jullie gedaan hebben. Ja, nu de afgelopen maanden hebben wij met heel veel mensen in gesprek gegaan. We zijn naar heel veel markten toe gegaan, heel veel huisbezoeken gegaan, hè, gedaan. Maar ook op social media zijn wij in gesprek gegaan met heel veel experts die ontzettend veel van politiek afweten. Nu, wij zijn niet de allerslimste binnen de SPA. Daarmee hebben we ook de Karel hebben uitgenodigd voor die straffe quotes te analyseren. En ja, duidelijk te maken wat die mensen precies bedoelen. Dus uh, wij zullen één voor één ja, een quote voorlezen en staan de Karel om een beetje duiding te geven. Uh, over die quote. Uh, over die quotes, ja. het, het zijn eigenlijk uh, quotes die dat, uh, Antwerpenaren op de Facebookpagina van SPA Antwerpen hebben gepost. Oké. Okay. Uh, dus, uh, um, ik stel voor dat we er uh, drie minuten aan geven ja. en dat jullie de quotes afvuren ja. en dat Karel daar een, uh, een grondige analyse With a little help from my friend. Oké. We zullen aan de spur quote doen. De psycho analyticus ben jij. Oké, de eerste quote, ik vond zelf een heel, een heel speciale. Um, jij denkt van jezelf een straffe madame te zijn? Flikker toch eens op, misschien een peniskoker op je hoofd zetten. Een, een wat? Een peniskoker op je hoofd zetten? Een peniskoker zetten? is iets dat men in bepaalde culturen gebruikt. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En over wie gaat dat? Ja, over mevrouw Beels. Dat staat er niet bij. Ja, het was op een post van mevrouw Beels, ja. Ik uh, vind dit een bijzonder interessante, uh, interessante quote, eigenlijk. Um, voor, die, voor, de, voor de mens die dat gepost heeft. Um, daar zit een boel en ik denk dat ik de bal kan doorspelen uh, na, na, naar, de, naar de psycholoog naast mij. Uh, flikker toch eens op. Uh, en dat da, da bedoel ik niet mm -hmm. mee. Uh, Vic, uh, Voor mij, uh, allee, als ik het gewoon heel. heel uh, ik zou het moeten opzoeken, hè. Maar als ik het gewoon. primair zou ik vertaal, denk ik van dat die persoon die dat, die wens uitdrukte. Zeg nog eens dat precies. Zeg niet snel. Ja, ja, het is een hele mooie, hè? Ja. Jij denkt van jezelf een straf om madame te zijn. Flik er toch eens op. Misschien met een peniskoker op het hoofd zitten. Voilà. Ik uh, ja. Ja, ja, denk dat, dat dat eigenlijk een soort feestvreugde is. Die uitgedrukt wordt in de zin van. Kom aan, amuseer u, zet iets op je hoofd. Ja. In bepaalde culturen is een peniskoker echt wel een respectabel voorwerp. Zet dat op, uh, flikker ze eens op. Uh, ik zou het jammer vinden, moest iemand van jullie zeggen van flikker een slecht woord is. Bedoel, dat kan, dat nee, 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 het is duidelijk een meerwaarde zoeken. Denk ik. Goed, dus ja. ik denk dat het eigenlijk een positieve boodschap is, nou, die we nu een beetje zwaar aan tillen. De, de, de politieke analyse kan zich daar alleen maar bij aansluiten. Voilà. Next. Um, ik heb er een, uh, dat is een kandidaat uh, voor een andere partij. En, uh, ik, ga, ik ga niet de partij zeggen, maar hij schrijft... Waarom niet eigenlijk? Uh, ik, kan, okay, ik zal het zeggen. Het is, uh, het is uh, Mesut Kurt van uh, B1. Uh, die schrijft... Uh, nee, sossen verdienen sausages. <lacht> dus sossen verdienen sausages. En, en begrijp je het zo? Nee, maar hij heeft er een, uh, een rode bol, een maan, ah. en dan terug een rode bol en dan een zwaaiend handje bijgezet. Zoals ze verdienen, zoals die zus. Lijkt, lijkt me vriendelijk. Ja. Van die, van die mensen van B1, wie ze ook mogen wezen en met hoe weinig ze ook mogen zijn. Hm. Uh, wat... Ik denk dat het... Waarschijnlijk is dit verkeerd ingetypt. Um, en is dat dan iemand die, naar, ja, die met um, dictie... Uh, een dictieoefening. Als je dat heel rap probeert te zeggen, dan verspreek je. Dat is, hè? Dat is eigenlijk een... een, die, een Zoals ze verdienen... Het is heel, Karel, zegt het is heel snel? Ja, dus je kunt dat... Ik denk dat het eigenlijk een... Zeg jij het eens uh, snel? Zoals 
Gisteravond was er die dat. Wie u lijken op oude bommas die enkel kwibbel kwabbel doen. En discussiëren rond tafel, politiek is een slagveld. Niet speeltuin, spelen gedaan naar de klas jullie. Prachtig, prachtig hè. Schitterend, schitterend. Nee? Ja. Ja. Ja, men, mensen zijn toch creatief. Hè? Ik ga mijn pet een beetje te boven. Denk ik, maar... ja, ik weet niet, ken jullie Ulysses van James Joyce? Nee. Dat is een, een boek dat wereldwijd bekendheid geniet. Maar heel weinig mensen het echt begrijpen. Heel weinig mensen begrijpen eigenlijk wat het is. Dus het is ofwel een heel raar iets, ofwel is het een meesterwerk. En de toekomst gaat daar. Voilà, nog eentje. Um, we hebben ook uh, Kenzie die zegt: Nee, bedankt. Jij zult geen meerwaarde geven aan mijn stad. Integendeel, tekst te lezen is makkelijk. Je kunt niet debatteren. Misschien kun de burgemeester van Plopsaland worden. Ah, maar Plopsaland is uh, redelijk groot. Ja. Redelijk belangrijk. Um, als men daar geacht wordt burgemeester van te kunnen worden, te mogen worden, dan denk ik dat het Antwerpen van Bart de Wever binnen handbereik ligt. Nee? Hm? Of dit is Geert Vervuls die iets de wereld in stuurt. Een <laughs> soort jobaanbieding. Het is, het is fik leest late ja. night, hè. Het is, niet, het, is, het is niet Geert leest late night. Goed, oh, nog? Nee. Nog eentje, de laatste, allerlaatste. Ja, ik heb, ik heb wel nog, het is niet echt een tekst, maar het is eigenlijk een hond die een uh, scheet laat en dan zijn eigen scheet ruikt en dan ook glimlacht. Dat, dat is een afbeelding van... Uh, en dat gaat erover? Dat is ook een, uh, over de aankondiging van Ginny. Dus een, een hond die een, uh, een scheet laat en dus de scheet zelf ruikt en dan glimlacht naar de camera. En welke, welke aankondiging van Ginny? Uh, de de ja, voor, ja voor Antwerpen, ja voor Jimmy campagne. Dat is, een, dat is een scheet van een hond. Ja. ja het, is, het is een beetje pijnlijk, want enfin, mijn kat heeft vandaag uh, overgegeven. En uh, ik heb dat moeten zelf opkuisen. En dit, deze uitlating doet een beetje aan, aan die kat. Denk ik. De kracht van de nacht. Fake late night. Live vanuit de Rode Zeven.